Hey guys. Hello, teacher. Hello, welcome to the class. Thank you very Thank you. much. Okay. I'm going to share the screen with you. There you go. So hello, welcome. And just some time, right? It's already one o'clock. And thank you very much for being here. So we're going to continue with our week three, right? Semana tres de trabajo, which is something cool. And next week, we're going to be finished, right? We're going to be completing our uh, module principiante two, right? And then we're going to move to module three. So today is session nine, right? And today is October the 11th. So um, now that we started a new week, right? We're going to start with a new section, right? So we're going to be working with section four, right? Section four. And I think it's a great section because here we're going to talk a little bit about uh, vocabulary words. And these vocabulary words will be related to food, right? Food vocabulary, word, vocabulary words. And also we're going to be, uh, you know, moving to a different grammar topic, right? So for, for most of you, uh, probably, um, you have an idea, right, about uh, the uh, vocabulary words that we're going to discuss. Pero igual, para los que no tienen, así como vocabulario de comida, we're going to check it today. Y también, eh, en este caso, pues, yo les he preparado un, mat un material de vocabulario, right, and I will be sharing that with you through the chat, okay? That's going to be for today. Um, okay. Thank you, Teresa. Gracias. Solo le contesto a Teresa. Okay. So I was saying, um, this is going to be section four. Ahora bien, para la semana, chicos, nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo es finalizar la sección cuatro. Pero si es posible, pues adelantar. ¿Qué tenemos para la otra semana? Para la otra semana tenemos lo que es um, la sección 5 y el examen final, final test, ¿verdad? So if you can, you know, start working on that, that's going to be even better, ¿verdad? Incluso mejor si adelanta, because uh, then next week we're going to have the two things together, ¿verdad? So now that we have, you know, completed section 1 and 2 in the midterm exam, now we're going to move to section 4. And we're going to start, you know, with the first, um, with the first thing, right? And for this one, the remember the todo esto que les voy a presentar está ahí en la plataforma. ¿verdad? So by the way, por cierto, quizás lo voy a poner acá y voy a dejar de compartir un momento. Lo voy a compartir la pantalla completa. Okay. So there you go. So now we're moving to this section, guys. It's section four, right? And it says lesson objective. Right. By the end of this class, you will learn vocabulary related to food pyramid. Right. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Okay. So that's the aim that we're going to um, develop today. Right. Or through the throughout the class. And after that, in section one four point one, we find this food pyramid. Right. And we're going to talk a little bit about uh, you know the sections the different sections that we have most of us we probably studied this when we were kids verdad la mayoría estudiamos esto cuando estábamos chicos a menos que tenga hijos o hijas verdad y pues que ya le hayan pedido la pirámide alimenticia right but if you haven't so don't worry we're going to try to you know cover that today and it doesn't matter if you don't remember okay so let's move on to the food pyramid okay so in the food pyramid, we have one, two, three, four different levels, right? And uh, we have the different sections and we're going to label them, you know, but let's begin. It says for good health, eat a lot of grain, grains, I'm sorry, vegetables and fruits. Eat some dairy, meat and other protein. Eat very little fat, oil and sugar, right? So in that little paragraph, you are able to find all the sections, you know, of the 
uh, from the food pyramid. So there we have the grains, okay, which is the uh, the first section. And I'm going to um, let me see. I think I'm going to use black, and I'm going to show them here. Okay, so here you have the grains, right? And what can we find in the grains? We can find bread. We can find cereal, we can find crackers, we can find rice, we can find noodles, and we can find pasta, right? So noodles and pasta, you know, those things are different, right? Because noodles, it's what we call in Spanish, fideos. And then pasta is what we call, a, you know, generalmente siempre pasta, pero pasta aquí el espagueti, tenemos ahí diferentes tipos de pasta, right? But noodles, we know those are fideos, right? And for example, when you drink a ramen soup, right? When you drink ramen soup, uh, generally they include noodles, right? In the ramen soup. Then we have, you know, two more different sections, right? And this one is fruit, right? We got fruit, the fruit section, which is something cool, right? I don't know if you like, do you like fruits, by the way? Do you like fruits? Raise yeah. your hand. Do you like fruits? Okay. Yes. Excellent. Yes. Very good. Most of us we love fruits, right? But we have a we have a very specific one, and we have our favorite fruit. And after that, we have one of my favorite sections. That let me section favoritas, which is vegetables. I love vegetables, all of them. Okay. Even eggplant, right? Estamos hablando con mi hija de, you know, about this uh, eggplant. Or la berenjena, right? And we love it, okay? Eggplant. Because you, if you cook it, you know, in different ways, right? It's delicious, right? So uh, today we had lunch and we we, we ate like, uh, you know, I, had, I don't know how they call it in English, but it's like a layered, you know, layer over layer. It's como un capiado, capa sobre capa. And I put cheese, you know, some cilantro, onion, and some seasoning, right? And we love it. So I love vegetables. And as you can see there, we have broccoli, we have carrots, we have lettuce, we have potatoes, and we have tomatoes, right? So those are the basic things. And after that, we're going to include more words in the vocabulary, right? Vamos a incluir muchas más. Ya les comenté hace un momento que les preparé un vocabulario sobre comida que siento que está bastante completo y le pasé. Uh, okay, let's move on to the next part, okay? Luego vamos a ir, you know, trabajando secciones y vamos a incluir más vocabulario. So here we have the meat and other protein, right? So for protein, we have not only uh, not only meat, right? But we have eggs, we have also beans, and we have nuts. Nuts son como esas semillas, ¿verdad? O nueces, cosas que podemos así como... Um, comer de repente poco, ¿verdad? No mucho, pero que no es, no es una grasa tan eh, dañina para el cuerpo, right? So we have fish, we have beans, chicken, nuts, we have beef and eggs. Now beef, it's what we call in Spanish eh, carne de res, es beef, ¿verdad? Y pork es carne de cerdo, ¿ok? So beef, carne de res, pork, carne de cerdo, ahí se lo escribí en el chat, ¿ok? So then we have, um, well, we have, you know, plenty of food, right? That, or plenty of words that we can include there, but we'll do it later. Uh, then we have the diary products, okay? Diary products is what we call in Spanish, los lácteos. Esos son los diary products, right? So we have milk, we have yogurt, we have cheese, and we have many more. But that we have cottage, cheese, Right, que creo que sería el equivalente del queso, del requesón, el queso cotar, right? Cotta cheese, we have uh, ricotta, we have um, cream cheese, okay? Uh, bueno, vamos a escribirlos acá. We have cream cheese o queso crema, we have sour cream, que es la crema que nosotros comemos, la, la del desayuno, por ejemplo, esa es la sour cream, ¿verdad? Um, then, bueno. Para el quesillo, that's a, a little bit difficult because, you know, that's cheese. And uh, in the United States, they have, well, that comes from Italy, of course, but that in Italy. Pero su versión es siempre mozzarella, right? The mozzarella cheese, it's, you know, that's tiki cheese, right? That you 
um, when, whenever you eat a pupusa, right, you see that effect, right? Y entre más que más que sí, mejor, ¿verdad? Para algunos, para otros no. Okay, so it's it's kind of cool, but you know we have that version of cheese in our own way, which is the feel, right? And we have also uh, yogurt, right? We have cheese, etc. Now at the top or on the top, sería mejor porque es una es una pirámide. On the top, we have this section, right? And that section is called fat, oil, sugar. ¿verdad? Son las grasas, los aceites y las, el azúcar. Fat, oil, and sugar. So there you can find oil, right? We can, you, you can find butter, which I, I love butter. Right? I love our butter. Um, then we have salt, uh, salt, salty, and I'm salt, right? You have eh, mantequilla que incluye sal y otra que no incluye sal. Mi preferida es la que no incluye sal. Then you have cream, right? Now, cream, esa crema es como para batir, ¿verdad? Es esa crema que, que se ocupa para los postres, etc. Eh, which is, you know, it contains a lot of fat, pero tiene bastante grasa. Then we have candies, we have potato chips, we have oils and butter, okay? So all those different sections, right, are the ones that we have in the food pyramid, okay? So now that we have, you know, seen, you know, the, the, the words, you know, um, word by word, we're going to check, and it says, for good health, for good health, eat a lot of grains, right? So the very first thing that they recommend, uh, let me get it done, but I don't want to it, okay? The very first thing they recommend is grains, okay? They say, eat a lot of grains. Okay, eat a lot of grains, so we're going to mark them here. Okay, that's the first thing, right? Then it says eat a lot of vegetables and fruits. Okay, so it, they recommend a lot of vegetables and a lot of fruits, right? And then it says and other protein, okay, which is here, right? So they recommend e eating protein as well. Eat very little, but little, right? Little dairy products. and uh, fat oil. <laughs> Those are the ones that you need to avoid. You know, it's just a little. Comer poquito, verdad? Eso. Pero then for the rest, you can eat a lot of them. But, por supuesto, tampoco exceder, porque el todo en exceso es malo. So, guys, do you have uh, questions about the vocabulary words? Questions about the vocabulary words? No question. Okay, very good. No, no, I'm going question. to. No question. No questions. Excellent. So now we're going to move and we're going to start building up, you know, our own vocabulary words. Right? So we already know the words that we have there. Well, let's go ahead and start, you know, uh, finding out more words. Just let me erase all my drawings. So let's move on. <laughs> So uh, now let's take a look at the following uh, picture, okay? So I want you to go to the chat, go to the chat and tell me words, tell me about things that you can find there. I'm going to open a not, I mean, block the notes. So tell me the words that you find there. Go to the chat, tell me the vocabulary words that you know. Si no la sabe, no hay problema. Aquí vamos a armar el vocabulario. Entre todos. Yeah, let me see. Okay, I'm ready. So what are the words that you know from, from this uh, picture, okay? So let's begin, let's see. You know what? Vamos por sección, ¿ok? Now, ahora que ya sabemos lo de la pirámide, ¿ok? Tell me. Vamos a ver. 
tell me what is the name what is the name of this section over here what is the name of this section what is the name this one uh -huh. fruit and okay. vegetable vegetable okay fruit fruit and vegetable vegetable ahí en el chat te voy a decir plural la palabra fruit es como money verdad oh, okay. que en realidad pues se maneja como singular aunque pueda okay. representar una cantidad grande Porque, por ejemplo yo puedo okay. decir I have money puedo okay. decir one hundred dollars o puedo decir I have money puedo tener un dólar money entonces then we have the other word which is a fruit que funciona igual, ¿verdad? O sea, siempre va a ser eh, manejada como un singular, aunque represente una cantidad. Yo digo, ahí hay fruta en la mesa. Puede haber como naranjas, fresas, etc. ¿verdad? Como puede haber solo un guineo y una naranja, right? I mean, it's like, we're going to treat it like that. And then we have, uh, what about this one? What about this section? What's the name? This Grains, okay, very good. We have grains. Okay. Ah, les iba a decir, ¿verdad? Como se pronuncia vegetable. Hagamos de cuenta que lo decimos así. Vegetable. 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 Okay, algo así. Vegetable. 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 Okay, very good. What about this section? What's the name of this section? Meat and another um, vegetable. Meat Very and good. other protein. Excellent. Meat and, and other dairy. protein. Very and good. dairy. And the diaries are, are included there, right? Diary products. Very good. Diary products. Very good. Then we have the, the last section. What's the name of this? Mm -hmm. Okay, this one is called uh, oil, behemoth, sugar, fat, sugar. fat oil, candy, sugar, sugar fat, oil, and sugar, right? Those are uh, the different products that we can find on that. Okay, very good. So, what can you find? Well, vamos a poner more. So the first one, according to the uh, food pyramid, is grains. Then we have fruits and vegetables. Then we have um, next to each other, we have meat and other protein and dairy products. And last but not least, we have fat, fat oil, and sugar. Okay. So let's go ahead and begin with the grains. What can you find or what can you see on the grains section? Bread. Okay, okay. very good. Bread. What else? Potato. Potato. Noodles. Is that potato? Noodles. 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 Okay. Noodles. What else? Crackers. Pasta. Ah, crackers. Cracker. Okay. What else? Rice. Rice. Very good. Okay. Spaghetti. Spaghetti or pasta in this case, right? Pasta, okay. because we have we have different, you know, type of. Uh, tenemos la uh, We have uh, the other one. I don't want to say the name, but yeah, that one. Okay. And then, what about fruits and vegetables? What can you find in fruits and vegetables? Pineapple. Apple. Pineapple. Pineapple. Okay. Pineapple. Grape. Grapes. Very good. Oops, grapes. Mangoes. I'm sorry? Mango. Mangoes. Mango? Sí, verdad? Mango. Uh -huh. Mango. Oh, I forgot mango. Banana. Banana. Lettuce. Lettuce. Apple. Mm -hmm. And we have also the... Um, those are called, if I'm not mistaken, nosotros les conocemos como chiles verdes, ¿verdad? Pero in English, I think they are called uh, red 
dependiendo del color, ¿verdad? Eh, red pepper, ajá, o eh, green pepper, ¿verdad? So it depends. We have eh, red pepper. Pepper. Now we're going to make a red pepper, and then we have uh, green pepper, right? Green pepper, okay? Then oh, what else? Cucumber. Cucumber, okay? Cucumber. Okay, very good. And there are some additives. Mm -hmm. Onion. Onion, okay? See, hay una, hay una red onion. Le llaman, mm -hmm. ellos, nosotros le llamamos como cebolla morada, pero ellos le llaman red onion. Uh, then also we have um, uh, asparagus, right? Or asparagus. Son esos. No, no son asparagus, right? Son como... Ah, son las alitos. No, mm -hmm. lo otro que veo ahí es como... Ay, ¿Cómo se le llaman? Scallions. Hijo de cebollina. Ajá, scallions creo que son, porque las cebollinas son más, más gruesas. Scallions creo que son. And then we have artichokes, ¿verdad? Artichokes. Alcachofa, dijeron. ¿Qué es lo último? Alcachofa. Ah, alcachofa. Espérame que se me disminuyó la... ¿Qué pasó? Se cerró todo, se cerró el... el ¿Por qué no te pueden ver la pantalla? Sí, no se ve. No, que si pueden ver la pantalla con la presentación. Con la presentación, sí, pero, sí, pero la letra, no. La, lo que está escribiendo, ¿no? Se cerró. Se cerró. No sé qué pasó. Sí, sí, con el siguiente se cerró. Bueno, si no, ahí les mando una captura de pantalla después. Ya. Porque sí, el, de, se cerró. Eran las arichos, ¿verdad? Las, las alcachofas, creo que le llaman, le llamamos nosotros en español, ¿verdad? Uh -huh. Then, eh, Pero, what else? What else do we have? What about sí, the next? Sí, que debería de venir antes de irnos a almorzar. Por eso hubiera venido antes, le digo. <risa> Pero bueno, le digo entonces. No sé ¿Y cuánto hablando. es? Ay, no encuentro quién es. Ahí está. Ok, no hallaba quién era, lo siento. Ok, so, uh, what about the next picture? What can you find there? Eh, estamos hablando ya de los, de acá, ¿verdad? Okay. Chicken. We have chicken. Chicken. What else? Uh, fish. Uh, fish. 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 Mm -hmm. Eggs. Beef. Eggs. Beef. Beef. Mm -hmm. Egg. Yes. We have pork, Egg. too. Egg. Pork. No. Sure. pork is carne de cerdo. Green cheese. No, the program. Green cheese. Yeah, cream cheese. Cheese. Cream cheese. Cream cheese. Walnut. Okay, nuts. Very good. Or nuts, but the nuts. What else? Or we have, uh, well, this? Cream. No le escucho, Crem, crema. Cream. Okay, very good. Cheese. Cream, cheese. Cheese. Very good. Eh, eh, salchichas. Eh, sauce. ¿Cómo se pronuncia, Miss? Es que, te, es que fíjese que son dos. En este caso, las que están ahí son hot dogs. Son para uh, hacer hot dogs. No, no, no. Nuts. Uh -huh. Ya están. Pero la, que nos, la, la otra que se le llama sausage, que es así, sausage. Sausage, uh -huh. sausage yeah. es el, lo que nosotros conocemos como artesanalmente, como se dice aquí, como el chorizo, right? Eso uh, es sausage. Uh -huh. okay. Si es algo yeah. artesanal, aquí, le voy a mostrar aquí unas fotos. Thanks. You're welcome. Esto son sausages. ¿sí? Entonces es, lo hacen pues de una forma distinta. Estos son sausages. Cuando usted se va aquí a la búsqueda, look, aquí arriba siempre le aparecen como temas, ¿verdad? Cuando usted le da clic a hot dog, entonces aparecen las, las salchichas que nosotros pues, ocupamos para los hot dogs, ¿verdad? Right? Eso se llama hot dogs. 
I. Ah, okay. I. Bye, bye, bye. Okay, so, esas son hot dogs, esas de acá, y están las sausages, hot sausages, right? Okay. Um, I think only that, right? Ahí solo, ahí también tenemos yogurt, ¿verdad? Yogurt. Yogurt. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí en la parte de, creo que solo eso? Then, what about the next section, la última? What about <coughs> esta sección acá? Candy. Candies. We chocolate. Okay, candies, chocolate. Chocolate. Lollipop. Lollipops, <laughs> right? <laughs> Lollipops, right? Very good. Lollipops, what else? ¿Qué es esto? Lollipops. Lollipops son eh, como paletas. Esas son las lollipops. Lollipops. Son como paletas. A veces Better. Paletadas, ¿Verdad? Dígame. Better. Butter. Ok. Butter. 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 Ok. Yeah, butter. What else? Mira. Después we have oil, right? Because actually there you have like kind of oil, right? Over there. Oil. Honey? Honey. Yeah, is that honey? Yeah. Yo veo como que es aceite, pero podemos agregar acá honey, right? Very good. Okay, very good. I think that's those are the ones that we can find here. Vamos a movernos. Ah, se lo estaba corroborando. Esta lollipop va junta. Y va con mi latina. Así, lollipops. Lollipop. Sí, lollipop. Okay, very good. So, se voy a pasar ahí. Lo siento que el otro ya no lo pude. Pero no sé qué pasó, no sé qué teclas apreté, que cerró y ni siquiera me preguntó si quería guardar el, lo que estaba ahí. Pero bueno, oh, creo que se lo mandé solo a Tere. Ahí está. Ok, very good. Now let's move on to the next picture. Vamos a ver, vamos a buscar lo que nos hace, lo que nos hace falta, lo que aquí ya mencionamos. Don't worry, solo busquemos si hay algo diferente en la siguiente picture. Ok. So here we have the second picture. So is there something different that you can find? ¿Qué es lo diferente que encontramos acá? En pan de caja, pan integral. Ah, okay, very good. And how do we say that? ¿Alguien me tiene una idea? Bread. Okay, but what type of, uh, what type of bread? ¿Cómo se le llama al, al pan integral, por ejemplo, en este caso? Okay, well, I will share it with you. Lo voy a compartir. Oh, bravo, bravo. Wall meal se pronuncia mis. Pero me, mire si volvió a, a cerrar el blog de notas. Algo está pasando. No sé por qué está cerrando los blogs de notas. Pero. Ese es el eh, whole wheat. Whole wall, wait. Whole wheat. Whole wheat bread. Mil Whole wheat bread. Mm -hmm. Eso es el pan integral. Y también si no es bread, también hay pasta. La pasta. Whole wheat pasta. Right? Eso es pan integral mm -hmm. o pasta integral. Ok. What else can you find? ¿Qué más? Carol. ¿Qué es diferente? Mushrooms. Mushrooms. Ok. Very good. Mushrooms. Sweet potato. Sweet potato. Right? Que aquí creo que le conocen como camote. Camote. Sí. Yes. Okay. Sweet potato, what else? Just the quiche. Carrot. Espera, me voy. Solo quiero corroborar que como esto es francés. Bastante verde, ¿sí? Ah, esos son los uh, peas, right? Blueberries. Espera, me voy. Solo voy a voy a voy a salir con esto. Vaya, los petit pois. La palabra petit pois, pues, es francés, ¿verdad? Lo quitan chiquitos, pero en inglés se le conoce como green. Green Bean. peas. Green peas. Ok. Peace. Uh -huh. Son los, los. ¿Cómo dijimos que se llamaban en español? Eh, acá los conocemos como los peticuas. 
<risa> es que Petit Pois es quizás creo yo como la marca o el nombre. Los garbanzos. En el no. super uno va en la lata. Los garbanzos. Como chícharos. Ah, chícharos. Ajá. Ajá. Los garbanzos son Ajá. otros. Bueno. O guisantes. Guisantes, esos son. Uh -huh. Guisantes, ok. So. Tomatoes. Blueberries. Blueberries, ok, tomato. Pero tomato ya había aparecido en el otro, ¿o no? Uh -huh. Carrot. Carrot, 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 Strawberry, Strawberry, muy bien, a, a lo lejos escuché Strawberry, Strawberry, Berry, ok, what else? Cabbage, ¿cómo que es Cabbage, es lo mismo que la cebolla, ellos le llaman Red Cabbage. Ok, a la cebolla morada, nosotros decimos cebolla morada, pero ellos le llaman red onion. Uh -huh. al, repollo mora, al repollo morado es lo mismo, teacher. Red cabbage. Uh -huh. uh, <ríe> yes, bueno. red cabbage. ¿Y esas cosas son oh. espinacas o qué? Spinach. Uh, yeah. Uh -huh. Spinach. Very good. Spinach. Broccoli. Broccoli, right. Broccoli. Very good. Eh, solo quería beans, ah, sí. beans. beans ya está, uh -huh. ya está. Quería, uh -huh. sí, ajá. este por ahí me, me decían garbanzos los garbanzos son los son los que están uh -huh. uh -huh. son los garbanzos okay. rice rice ya estaba no verdad no rice no ah. espagueti sí ya estaba la pasta luego quiero ver es salmon, ¿verdad? Creo que es salmon. Salmon, ¿ok? Sí, ahí parece un pedazo como que es salmon. Sí, ya aquí busqué. ¿Cómo se llama Ricardo? Aquí está, ¿ves? Red cabbage, ¿right? Sí, sí. Y, ¿verdad? Sí, acá también podemos buscar red onion. Y, es la misma, y sería la cebolla eh, morada cuando, cuando cargue. Me <risa> aviso cuando cargue. Tenía pan, pánico escénico, que ya está pensando. Ok, so very good. Teacher, ¿y el green peas o solo es peas? Uh, como, los como los chícharos. Mm, pues generalmente son verdecitos. No, no sé si habrá solo de un solo color. Pues parece que son los green peas. Porque luego está otro, así como el nombre de la banda, los black eyed peas, pero son como chicharos negritos. Pero no aparece nada cuando me imagino que originalmente Uy. la planta sí, ¿verdad? El nombre de la planta y luego quizás le agregan el green por el color. Ahí ya. So, uh, creo que solo eso de acá, ¿verdad? Le voy a pasar ahí. Por buscar aquí se di la, la, la cebolla morada otra vez a cargar. Uh, The next picture, right? There you go. Well, I think we have almost everything. Hay algo, hay algo, se volvió a parar la planta. No, algo está pasando. Give me one moment. Solo quiero ver si no están quedando aquí en esta pantalla. Sí, aquí están quedando. ¿Por qué? O sea, que no se han cerrado, sino que se estaban escondiendo. <laughs> one moment. Acá. Bye. Ahí está. So they were not, it was not closed. No estaba cerrado, se había escondido. Okay, so let's continue with this one. Something different that you can find here? 
Aquí está lo que no, no les había compartido y se lo voy a dejar en aquí. Ok, something else here. Solo el avocado, right? Probably avocado y asparagus. Right? Avocado. Avocado. Como abogado, ¿verdad? Como abogado, eso acuérdense, pero no es avocado, ¿verdad? Es avocado. Avocado. And then probably ham, jamón, no lo hemos mencionado, ¿verdad? Ham. Parece como ham, me que está ahí. And then also we have black olives. ¿Ah? Black olives. Black olives, o pueden ser solo olives, ¿verdad? Las aceitunas, asparagus, right? O espárragos, ¿ok? Esas coles de Bruselas, esas chiquitas que parecen repollitos, ¿cómo se dice en inglés? Yo las conozco por coles de Bruselas. Yo creo que igual se dicen Brussels con... Mm -hmm. Brussels sprouts. Se dicen Brussels sprouts, como... Un sprout es como un retoño. Eso es un sprout. Entonces ahí se llaman Brussels sprouts. Aquí están los um, cherry tomatoes, ¿verdad? Que son los cherry pequeños. Es, 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 el cherry tomato, cherry. Cherry, yeah. Cherry tomato, right? Cherry tomato. Ok. Sí, esos son cherry tomatoes. Uh -huh. Pero voy a escribir ahí cherry tomatoes. Okay. Pero okay. no se ve lo que escribe, Miss. No, porque ahí se los puse en el chat. Ah, oh, ok. Uh -huh. Ok, so here we have a salad, right? What are the ingredients for this salad? Ok, what can you see here? What are the ingredients? Cherry tomatoes. Uh -huh. Cucumber. Cucumber, very good. Chicken. Chicken. Carrot. Carrots, okay. Excellent. So in English we say slide, right? Slide, slide is... Red, ca red cabbage. Red cabbage, very good, okay. This looks like cabbage, right? Okay, excellent. And this looks like, I don't know, como un tipo de semilla, como... Lentils, ¿verdad? Como, no sé cómo le llamamos lentils en Y español. Lo, que, lo que está a la par de red cabbage. Es parece verde solo que Ok. Parece, parece como cabbage o probably lettuce, pero chopped, right? Picado, chopped. Y también más adelante vamos a ver verbos chicos para cocinar. Chopped. Celery. Celery. Yes. Uh, Maybe. No. Celery. Celery no parece, parece más como yeah. Under. Por el corte, se mira por donde está la zanahoria. Es de esto mismo. Ah, ok. Yeah. Celery, pero celery, muy bien. Celery es este apio. Apio. Uh -huh. apio. apio, muy bien. Ok, so now we're going to, por supuesto, esta es la introducción, ¿verdad? Así que tenemos toda la semana para, para esta unidad. Así que let's go ahead and play some food riddles. ¿Qué dijimos que significaba el riddle? ¿Alguien recuerda? Riddle. Do you know what is the meaning of riddle? Riddle, riddle. No one? Ok. Riddle es una adivinanza. Eso es riddle, ¿verdad? Entonces, cuando... <laughs> Yo juego a adivinanzas. No. ¿Perdón? ¿Acertijos? Sí, acertijos, adivinanzas. Ajá. En este caso lo vamos a usar como adivinanza porque eso es lo que vamos a hacer. ¿okay? Okay. Y puede ser un acertijo, como por ejemplo los que salen en el cine de los... No, perdón, en el Hobbit. O sea, en la parte del Hobbit, la película. Eh, you can find there. Right. Now, let's go ahead and continue. Okay, it says, what am I? ¿Qué soy? What am I? I grow on trees. I am red or green. I am crunch. What do you think? What am I? ¿Qué soy? I, am, I grow on trees. I am red or green. 
and I am crunchy. Crunchy, you know, like no. apple. Veamos si es cierto. Grape. Correct. Grape. Right is apple. Right mm -hmm. is apples. They are they grow on trees. They can be red or green, but uh, you know the, the the taste is different, right? The flavor is different. Uh, and then it says I'm crunchy, right? When when you when you bite it, right? Cuando se muerde, so you can hear the sound that it's crunchy. Por supuesto, si están frescas, si están viejitas, no, verdad? Como diría mi mamá, como que son de hule o como que son todas porosas, dice mi mamá. Okay, the next one. What am I? I grow on trees. You have to peel me to eat me. I am often turned into juice. My name is also a color. What am I? Orange. 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 <laughs> Very good, right? So, it, oranges grow on trees. You have to peel them, right? Pelar. Okay, cuando estoy hablando de vegetales, fruta, you peel them, right? And I am turned sometimes into juice, which I think it's delicious, right? Orange juice is delicious. And it has the name of a color, which is orange. Great job. What am I? You have to peel me. What am I? My skin is yellow. My flesh is soft and light yellow. Banana. Okay, very good. Okay. Yeah, because actually you have to peel them. And the flesh, right, is soft and light yellow. Okay, soft, suave. Very good. Then the next one. What am I? I have seeds on the outside. I am eaten in the summer. I am soft and red. What am I? Strawberry. Excellent, right? Remember seeds, right? Uh, uh, strawberries are the only fruits that have the seeds outside, right? Tiene la, es la, una fruta que tiene sus semillas por fuera, right? So they have the seeds outside and, well, generally people eat them in the summer. In my case, I consider them, you know, like a very good, very good refreshment. Siento que son así como refrescantes. I love them. I love strawberries. And they are soft and red. But of course, you have to be very careful, right? Because um, they get rotten very easily. Se arruinan bien fácilmente if you don't take care of them. Then the next one, right, uh, is what am I? I'm round. I have many different toppings. I usually have a tomato and cheese topping. What am I? Okay, I'm round. I have many different toppings. I usually have a tomato and cheese as toppings, right? So what do you think? Pizza. Right. Repeat it. Pizza. Okay, pizza, uh -huh. right? Toppings, guys. Cuando ustedes ven la palabra toppings, es qué es lo que le va a agregar usted a la pizza, ¿verdad? Cuando le preguntan, de, o sea, ¿cuáles son los ingredientes que usted va a querer? Esos son los toppings. O, por ejemplo, también cuando estamos hablando de del arroz, por ejemplo, en la comida oriental, ¿verdad? Hablo de muchos tipos de comida, ¿verdad? Eh, ellos, le, ellos le ponen como, por ejemplo, arroz o algún tipo de de video, pasta o lentils, no sé, lo que le llaman ellos, y usted agrega los toppings. Quiere decir que usted va agregando lo que usted quiere acompañar con, con eso, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un... Ah, hay lugares donde hay como una... una ¿Cómo le llaman? Usted pasa a pedir un ensalado, se la arma y luego le pregunta cuáles son los toppings, ¿verdad? ¿Qué le va a agregar? Entonces, eso, esa palabra toppings es eso, los ingredientes que usted va a agregar adicionalmente a lo que no tiene. Then we have the next one. It says, what am I? Okay. I am found in the freezer. I taste good on a sunny day. I come in many different flavors. I am made with cream. What am I? Mm -hmm. It's very easy, right? You can find me in the freezer. I am a good, 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 I would say snack for, on a sunny day. And I have many different flavors. Alex? Bueno, Teresa ya la encontró ahí en el chat, me lo mandó. It's ice cream, right? I am made with cream, ¿verdad? Es por eso que les decía, cuando ustedes ven en la, en la food pyramid, que ustedes encuentran ahí, que dice cream, es esa crema, pero es como la grasa necesaria para poder hacer ciertas cosas, en este caso, pues, el ice cream, ¿verdad? So I'm made with cream, very good. Veamos, what am I? 
People usually eat meat in the mornings. I am served in a bowl and eaten with a spoon. I usually have meal poured on top of meat. What am Cereal. I? Repeat it, lady. Cereal. Cereal, very good, excellent. Now let's go ahead and take a look at some vocabulary words. Okay, we have bowl, ¿verdad? El bowl es ese plato hondo que nosotros ocupamos en la cocina. Esto es un bowl, ¿verdad? Como el, ¿cómo que se llama ese gran show que hacen en Estados Unidos? El juego, Super Bowl, ¿verdad? Como el gran tazón, bowl es un tazón. Pero también bowl, pues como, no, puede, no necesariamente tiene que ser grande, puede ser uno pequeño. Then we have spoon, right? Una cuchara, spoon. El verbo pour, ok, el verbo pour es verter. Creo que sí sería en español, verter, es como vertir algo, ¿verdad? Entonces, you pour, por ejemplo, cuando va a hacer café, you put the coffee first, right? You put the, uh, uh, you know, one tablespoon, no, no creo que sea tablespoon, one teaspoon, right, of your favorite coffee, and then you pour hot water. You pour hot water, or if you have, if you drink tea, right? You put the tea back, tea back, la bolsita de tea back, right? And then you pour the hot water, right? And then you let it rest. Lo deja reposar for two, three minutes. Lo sé, pues depende. Si es negro, pues de dos a tres minutos máximo. Si es verde, lo mismo, dos a tres minutos máximo. Si es brutal, pues cinco minutos. Entonces, si se quiere más, that's fine. So you pour, vertir algo, un líquido en este caso, líquido, okay? Then uh, the next one, what am I? I am sweet. I come in different flavors. I usually have icing on top and I am served at birthday parties. What am I? Cake. Very good, right? It's a cake, okay? So icing, ¿verdad? Eh, la palabra icing se refiere pues al, a la parte con la que yo ocupo como ese betún, creo que le llamaban o le llaman todavía en el super, ¿verdad? Ahí dicen. So you, you cover your your um your cake, in este caso, pues, eh, a la torta en sí, ¿verdad? And then you uh, add the, ice, the icing, right? And then you decorate, okay? So, and it is served at birthday parents, right? Por donde voy, give me one moment. Okay. What am I? It says, I am served in a bun. I taste good with ketchup and cheese. I am sometimes served with chips. What am I? Hamburger. Hamburger. <laughs> Excellent, right? Hamburger, right? My yeah. daughter loves hamburger, <laughs> right? She loves them. So I am serving a pan. Ahora hablemos del pan, okay? ¿Se acuerdan que no sé si les mencioné? No creo que así mencioné. De lo pan francés, ¿verdad? El pan francés para nosotros es como bons. Pero también al pan de la hamburguesa se le llama bons. Entonces en la hamburguesa encontramos los bons, you know, the upper part and the lower part, ¿verdad? The bun. Y también encontramos a la pari, no a la pati, no a la patricia, sino que a la pari. La pari es esta tortita que va en, en medio, ¿verdad? la tortita de carne, esa es la pari. Es de las que cocina Bosco. Ahí aprendí la palabra. Pero no, no déjenme ver el espejo. Sí, ajá. Small flat cake of mines or finely shop food, especially meats, ¿ok? Ahí está. Hasta la definición, ¿no? Um, qué raro porque tengo que revisar esta con no me sirve el control de la teacher a la hora que le presté para no hacer un sí, como que el control B y el control, control C están cruzando ok, very good entonces, um, chips bueno, chips generalmente se le dice en the United Kingdom ok, en Inglaterra la gente dice a hamburger and chips Right, but in the United States, it's a hamburger and French fries, right? And so in the in the UK, right, ellos le llaman chips a las French fries. In the United States, like that, French fries. Okay, so you add French fries. Sometimes you can add chips if you want. Bueno, in my case, either or, una de las dos, that's fine. Okay, as long as you have something crunchy with your burger, right, that's totally fine. And sometimes we you add cheese, they ask you, right? Todavía preguntan si quiere para, porque vale más, ¿verdad? If you want to add uh, a layer of cheese, right? And ketchup, right? No es ketchup, es ketchup, right? Because ketchup, ketchup, right? Then, I think this is the last one. 
No, todavía tengo una más. What am I? Okay, I am a cold drink. I come in different flavors. I am made with milk and ice cream. What am I? Sounds delicious, by the way. What am I? Le helado. Mm, no. Dice, I am a cool drink. Drink. Yogurt. Repeat it. Yogurt? No. Dice, I come in different flavors and the ingredients for you to prepare it is milk and ice cream. Pero I will give you a hint. Le voy a dar una pista. I will give you a hint. Dígame. Milkshake? Yes, that is correct. A milkshake, right? <laughs> Now, les iba a dar una pista porque les iba a decir, in El Salvador, we do not add ice cream. We add fruit. Because sometimes when you go to the market, you ask them, okay, I would like, I would like a milkshake. With uh, milk, you know, sometimes you can add banana and some cookies, like, for example, Oreo cookies, right? Or you can ask for fruit, right? So that's a kind of a milkshake. Pero la verdad es que no es una milkshake, sino que es un, es un um, fruit juice, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros... Dijo. This is a smoothie when it's only a water with the fruit. It's a smoothie, exactly, okay? So, uh, actually, the milkshake, acá lo venden como un licuado, pero no lleva, no lleva en sí, a veces solo leche y helado, sino que it's a different thing, and we call a uh, fruit juice, right? And we have, as lady said, we have the smoothies, right? The smoothies is just the, uh, the flavor of the fruit or some juice from the fruit and a lot of vines, right? So that's what we, uh, what we uh, call here fruit juice. Now, let's go ahead and continue, guys, and this time I would like to talk a little bit, oops, Sorry, guys. I think I closed the um, the presentation by mistake. Uh, give me one second. I have it here. Um, yep. I have it here. Okay. Okay, so what I was going to do is to go and take a little, uh, you know, take a look, right? At the, at the platform, okay? Remember that this week, ¿verdad? para esta semana, que de hecho espero pues que la semana pasada podamos haber finalizado, eh, no, espero que la semana pasada, ¿cómo sería? Pero ya me equivoqué de tense. Hayamos, es, hayamos finalizado, ¿verdad? La, la parte de la plataforma, recuerden que para la semana pasada teníamos lo que es la sección 3 y el midterm exam. ¿Verdad? Este, ya para esta semana la sección 4, pero yo siempre recomiendo que adelantemos para esta semana 3 para que no nos quede toda la sección 5 y el de final exam para el final, ¿verdad? Entonces, I will um, just share with you the, la pantalla completa. Okay. So, this is the first objective. Prácticamente nos hemos quedado entre el 4 y el 4.1, ¿verdad? This was the objective for today. Right, and este de acá. by the end of this class, you will learn vocabulary, you know, related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike, okay? So, todavía nos falta esa parte, hablar sobre like and dislike, okay? But I will, I will talk about that tomorrow, okay? And then, uh, there's a video, right? You are going to watch the video, which is about the food pyramid, right? And again, they will, uh, you know, cover the words that we have studied today. Por supuesto, no todas, porque nosotros estudiamos vocabulario, but you can find that there. And here down below, right, there is a discussion. Uh, you can uh, enter and you can talk about the food that you like or that you don't like, okay? Or the food that someone else doesn't like. For example, in my case, I love what? Oh. I love the Russian salad, okay? <laughs> that includes beet, you know, potato, uh, and some onion, some cilantro. That's what I what I add, beet. Lo voy a poner aquí. Beet es remolacha, okay? So I add beet, I add, uh, you know, potato, mine's potato, right? Um, some, a little bit of onion, cilantro, etc. So I love Russian salad, okay? 
but my daughter doesn't like it. Okay, no le gusta. Así que cuando preparo, pues, it's just for me or for me and my husband or for me and my mom, right? But she doesn't like it. Entonces, you can add, you know, something like that here. Ahí tenemos dos participaciones, pero cuando se tenga tiempo puede entrar a participar también. Okay? Now, eh, about the, I would say, the, the topic, one of the things that we're going to cover, which I'm very interested in, eh, you know, are countable and uncountable nouns. Okay? That's one of the topics that we're going to be uh, working on, countable and uncountable nouns. Por supuesto, cuando hablamos de countable and uncountable nouns, we're going to include a little bit of quantifiers. Teacher, ¿qué son los quantifiers? Son los cuantificadores que a veces tenemos que utilizar dependiendo si son countable or uncountable nouns, okay? So we're going to talk about that during the week, ¿verdad? And also, ¿qué más? We're going to uh, learn a little bit of um, cooking verbs, right? Cooking verbs are very important, I think, ¿verdad? Because sometimes you buy some, you know, food in the supermarket and they do not have the instructions you know in Spanish for example there is a brand hay una marca there is a brand uh, of uh, pancakes right and when you buy it trae una gran label que le ponen al final que no son ni siquiera las instrucciones sino que es toda la información de por qué lo venden aquí etc los permisos so you miss that part verdad se pierden las instructions and you are like y qué hago right so it's good that you have, you know, vocabulary about cooking verbs because you never know when you're going to need them, right? ¿Qué más? Okay, siempre dentro de, de esta lección, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de more questions, right? There you have what do you eat, right? What do you have for breakfast? What do you have for lunch, etc. So this is going to be an introduction to adverse of frequency. Okay, ahorita les estoy dando como un overview de lo que vamos a estar estudiando, okay? We're going to study adverse of frequency, lo cual significa que vamos a seguir trabajando present simple, okay? Entonces, como nosotros ya tenemos una idea bastante sólida, bastante clara de present simple, ¿verdad? y si no, pues recuerden que ahí están las clases, ¿verdad? usted las puede ir a ver nuevamente para que revisen los temas que hemos estado viendo de present simple. Entonces, les decía, we're going to continue talking about adverse of frequency, meaning that we're going to continue talking about present simple, okay? And what else are we going to study, right? The last thing, probably a reading, uh, there's a reading about, about food, ¿verdad? and we're going to work on that. So, so far, por el momento, podemos decir that we have completed point four and 4.1, and by tomorrow, we will continue with the rest, okay? Now, Eh, con el vocabulario que les voy a compartir, chicos, se los voy a dejar ahí, ¿verdad? Que pueda, lo baja en su teléfono y lo puede estudiar, etc. I'm going to start with that. Voy a comenzar con eso. Cuando hayamos visto el tema de los adverse of frequency, eh, probablemente ya mañana terminemos la comida, ¿verdad? Y cuando veamos el tema de countable and uncountable nouns, ya les tengo listas las worksheets, ¿verdad? Con las que vamos a trabajar esos worksheets. Son las, las que, de las que yo les mando, ¿verdad? Que son como interactivas. You complete them, and then you get a, you get a score, right? Usted so obtiene el, el score, el, la nota, ¿ok? But again, if you have any questions, ¿verdad? si hay preguntas, no olvide anotarlas, no olvide traerlas. Recuerde que para nosotros es más fácil encontrar la, el ejercicio de la pregunta que usted tiene. Siempre recuerde esto, ¿verdad? Los numeritos que están aquí arriba, Y recuerde que usted los puede bookmark, ¿verdad? Los puede como, puede poner el marcador. You just click here, ¿verdad? Y ahí le queda el marcador guardado. Entonces, cuando usted ya viene y tiene, está en la clase y yo le pregunto, ¿dónde está? Ah, usted se va. Es aquí. 4.7. Cuando ya lo quiere desmarcar, you just click on bookmark again, ¿verdad? Y ahí desaparece. Okay, that's for you to have a better control, right, of, uh, of the sections that you have completed, okay? Now, guys, uh, let me ask you, is there any question related to the, to the platform? Alguna pregunta, algo con lo que hayan tenido problemas? Porque, de hecho, alguien de aquí me había mencionado que tenía dificultades con la plataforma. No sé si todos están trabajando en la plataforma o si hay alguien que ha tenido alguna dificultad. No pare. Eh, me solo quiero eh, aportar algo. Dígame. Este, no sé si alguien más ha tenido ese problema, pero yo, o sea, a la hora de, de, de ingresar las actividades de, de la plataforma. 
Felipe. A veces cuando escribía de una letra a otra, se, en una ocasión se me fue, eh, bueno, hice dos espacios seguidos. Y yo decía, ¿por qué? O sea, yo sé que esto está bien estructurado, o sea, ¿por qué? ¿cuál es el problema? Hasta después de tanto intentar, me fijé que era un doble espacio. Eso, es, no sé, por si alguien no... O sea, que no vaya a tener ese problema, pues. Gracias, Karen. Y sí, es cierto, ¿ok? Ahí mismo ustedes van descubriendo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cositas que de repente afectan en la plataforma? Entonces, quizás los dos también el punto, si uno lo agrega, aunque ya lo tenga, ya sí, sí, no se lo, eh, aunque la oración esté buena, es por gusto. Sí, fíjense, no Ricardo, hay que ponerle. Ok, en el caso del punto, son bien poquitos los ejercicios en donde sí lo requieren, porque sí ya me ha pasado, pero en un nivel más avanzado. Pero generalmente, usted no le agrega el punto. Si ya de repente le dice que está mal y si no, pero está bueno, agreguele el punto, puede que el punto sea el problema, pero generalmente no necesita, ¿verdad? Y este, lo que nos decía Karen, ¿verdad? Doble espacio, cuidado. El apóstrofe tiene que ser this one, the one that is straight, que es recto, no el que va hacia un lado, que está como para la derecha, right Ese y también si voy a iniciar una oración, la comienzo con capital letter, mayúscula. Pero si está en la respuesta está en medio de una oración, no necesito capital letter, a menos que sea un nombre, por ejemplo, ¿verdad? Y sí, gracias Karen, gracias Ricardo por sus participaciones, ¿verdad? Y cualquier cosa You're igual welcome. me avisan. Ok, thank you. Now, guys, if you don't have more questions, ¿verdad? Me quedo acá. De verdad que disfruté mucho, pues estar ahorita con ustedes y más o menos discutir un poco de vocabulario. So I'll see you tomorrow, guys, and thank you very much for coming. Ok, take care. Bye bye. Okay, thank you. Thank you. Bye. Thank you, teacher. You're very welcome. Bye bye.